నమస్తే వంటకి స్వాగతం చివరిలో తుప్పు వదిలిపోయే సందర్భాలు మనకు ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని వస్తుంటాయి ప్రస్తుతం ఆ సందర్భాలు నడుస్తుంది ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ ఆ తర్వాత టెన్త్ రిజల్ట్స్ ఆ తర్వాత ఏపీఎం సెట్ నిన్న నీట్ ఇవాళ రేపు తెలంగాణ ఎం సెట్ సో వీటన్నిటి తర్వాత మనం రోజు ఆ టీవీ పెట్టిన రేడియో పెట్టిన న్యూస్ పేపర్ ఓపెన్ చేసిన ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అనుకుంటూ పెద్ద పెద్దగా అరిచి కేకలు వేస్తూ వాళ్ళ విజయాలు చెప్పుకుంటుందని మనం వింటూ ఉన్నాం సో ఈ ర్యాంకులు రేసుల్లో నిజానికి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు పదో వందో వచ్చే ర్యాంకులు వచ్చిన వాళ్ళల్లో కూడా ఎంత ఐక్యూ ఉంది అన్నది మనకి ఇప్పటికీ ప్రశ్నార్థకమైనప్పటికీ ఈక్యూ మాత్రం పూర్తిగా లోపిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ ర్యాంకుల రేస్ లో మిస్ అవుతున్న ఈక్యూ అనేది ఆ తర్వాత కాలంలో జీవితంలో పెద్ద పెద్ద సమస్యలకు దారి తీస్తుందని అనేక సార్లు మాట్లాడుకున్నాం మనం ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా అసలు ఈక్యూ అంటే ఏమిటి చాలా మంది కోళ్ల ఫారం కాలేజ్ అరిచి కొల ర్యాంకు చెప్పుకుంటున్న కోళ్ల ఫారం స్కూళ్ళు కాలేజీలు చెప్పినట్టుగా ఈక్యూ అవసరం నిజంగా లేదా ఈక్యూ లేని సమాజం ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న అనేక అవకరాలకు ఈక్యూని మనం మిస్ చేసుకోవటమే కారణం ఈ అంశాలన్నీ మాట్లాడుకుందాం దాంతో పాటుగా కుటుంబ సమస్యలకు సంబంధించి ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ లీగల్ కౌన్సిలింగ్ కి సంబంధించిన ఫోన్ కాల్స్ కూడా తీసుకున్నాం అందుకోసం స్టూడియోలో మనతో పాటు ఇద్దరు అతిథులున్నారు వాడిశ్రీ గారు అడ్వకేట్ శ్రీనివాసరావు గారు స్టూడెంట్ కౌన్సిలర్ అండ్ సైకాలజిస్ట్ సో శ్రీనివాసరావు గారు ఐ థింక్ ఈక్యూ కే ర్యాంకులు మెమరైజేషన్ మాత్రమే ఐక్యూ ఉంది అంటే నిజంగానే రీజనింగ్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ మనకి నేషనల్ లెవెల్స్ లో అయితే కంపల్సరీగా ఐక్యూ ఉండే ఛాన్సెస్ స్టేట్ లెవెల్ టెస్ట్ లో తక్కువ ఉంది ఐట్ అందుకే ఇప్పుడు మనకి ఎంసెట్ లో మంచి ర్యాంకులు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఐఐటీస్ లో ఎక్కువ మంచి జేఈ లో మంచి ర్యాంక్స్ లేకపోతే <laughs> ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఈక్యూ అంటే ఏంటంటే ఎబిలిటీ టు కంట్రోల్ అవర్ ఓన్ ఎమోషన్స్ ఈ కంట్రోల్ మీద ఎప్పుడు ఉంటుందంటే వెన్ యూ హ్యావ్ అన్ అవేర్నెస్ అబౌట్ అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్ అనేది తెలిసినప్పుడు మాత్రమే ఎబిలిటీ కంట్రోల్ చేసుకుని వీలు అవుతుంది అసలు ఎమోషన్స్ కే తావు లేకుండా పోయింది ఈరోజు ఏంటంటే ఒక కాంపిటీషన్ ఎట్లా ఉంటుంది మీరు ఇద్దరు మీద ఒకటి ఒకటి రెండు రెండు మూడు అది వింటేగా మనకు కొంచెం రకంగా ఇరిటేషన్ అనేది వస్తుంది అయిపోయింది వాళ్ళకి ఇంత అర్థం అవట్లేదు ఇంకా దాంట్లో కూడా చాలా మంది వేరే వాళ్ళ ప్రకటనలు నమ్మొద్దండి ఇది మరి ఇది టూ ఎంత జోక్ అంటే ఇవాళ ఒకటో ర్యాంక్ ఇద్దరు ప్రకటిస్తారు వేరే వాళ్ళని నమ్మొద్దని ఇద్దరు చెప్తున్నారు చెప్తున్నారు మనం మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇద్దరిని నమ్మొద్దని అలా రెండు వచ్చేసి మనం ఒక సర్వే చేస్తే కూడా ఈ రోజు మనకి ఎవరైతే ర్యాంక్స్ టాప్ ర్యాంకర్స్ ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళు చదివిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ లో సెటిల్ అయినా చూస్తే ఈ ర్యాంకర్స్ అందరు కూడా బాగా సక్సెస్ అయినటువంటిది ఏదైతే మనకి లేదు యావరేజ్ అబోవ్ యావరేజ్ అయినటువంటి ఐక్యూ ఉన్నటువంటి పిల్లలే బాగా సక్సెస్ కాగలుగుతున్నారు ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ పీపుల్ స్కిల్స్ అండ్ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ ఆల్సో అందుకే లాస్ట్ చాలా సంవత్సరాల కింద ఒక మ్యాథ్స్ మెలో అనేసి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు సైకాలజిస్ట్ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ పిల్లలకి అంటే ఒక స్వీట్ చేసి వాళ్ళు నలుగురు కూడా మా నాలుగు సపరేట్ రూమ్ లో పెట్టేసి ఈ స్వీట్ ని మీరు కూడా వన్ అవర్ తినకుండా ఉన్నట్లయితే మీకు రెండు స్వీట్స్ ఇస్తాం అనేసి అయితే దీంట్లో అట్లా పిల్లలు పుచ్చిపెట్టిన తర్వాత ఆ స్వీట్ చాలా టెంపింగ్ ఉంటుంది ఫోర్ ఇయర్స్ వైస్ అంటే అడ్మినెస్లీ దే వాంట్ ఈట్ అట్లా ఎవరైతే తిన్నారో తిన్న వాళ్ళు బాగా ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ కాలేకపోయినారు ఎవరైతే వేచి చేసి టూ స్వీట్స్ ఎవరైతే తిన్నారు అంటే వాళ్ళ యొక్క సెన్సెస్ ని ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినారో వాళ్ళు దే ఆర్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దర్ లైఫ్ ఇప్పుడు ఈ ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వర్తిస్తారు మనం కూడా ఇప్పుడు మన లైఫ్ లో మనం ఎంతవరకు మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నాం ఈరోజు మనకి కాల్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎక్కువ ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అది లీగల్ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఉంటాయి ఎమోషనల్ ఇఫ్ యూర్ స్ట్రాంగ్ ఆ లీగల్ అసలు అది అంటే ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ లో అన్నా కూడా ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉండిపోతాయి ఇక మనకి ఎప్పుడైతే రియాలిటీ లేకుండా మనము గాలిలో మెడల్ కట్టడము ఆ ఎమోషన్స్ ని మనము అనుకుంటాము అది కూడా మ్యారేజ్ అయిన కొత్తలో ఉన్నటువంటి ఎమోషన్స్ తర్వాత ఉండే ఎమోషన్స్ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఎమోషన్స్ లో మనకి పాజిటివ్ ఉంటాయి నెగిటివ్ ఉంటాయి రెండింటిని కూడా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలం లైఫ్ అంతా హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకోవడం తప్పింది లేదు కానీ ఎప్పుడో హ్యాపీనెస్ వస్తుందనేసి ఇప్పటి నుంచి కష్టపడి సాడ్నెస్ లో 
ప్రాక్టికల్ రియాలిటీ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే లైఫ్ లో హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది తప్ప ఎప్పుడో వస్తుంది మనం ఎప్పుడో హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటే మాత్రం హ్యాపీగా ఉండే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు సాడ్నెస్ ఉంది సారోనెస్ ఉంటుంది జలస్ ఉంటుంది ఎన్ని ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనిషి అన్న తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మనము డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆఫీస్ లో ఉన్నప్పుడు కావచ్చు లేదా మనము కాలేజ్ లో కానీ ఆర్గనైజేషన్ లో కానీ కానీ హౌ మీ డీల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిచ్యువేషన్స్ అందరికి సేమ్ గానే ఉంటాయి కానీ దాన్ని ఎలా డీల్ చేస్తాం అనేది దాని బట్టి ఉంటుంది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్తున్నాం వెళ్లే క్రమంలో మనం ట్రాఫిక్ జామ్ వల్ల వెళ్ళకపోయినాం లేదా ఒక సీఎం కన్వయో లేదా సబ్ మినిస్టర్ కన్వయో అని ఆగిపోయింది ఇంకా వీల్ స్టార్ట్ బ్లేమింగ్ ఎవ్రీ వన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి మన ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వరకు అందరి దగ్గర మనం క్రిటిసైజ్ చేసుకుంటే ఆడే పెట్టుకుంటుంటాం తప్ప వీ నాట్ ఎంజాయ్ దట్ మూమెంట్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ దట్ మనకి తెలుసు టెన్షన్ అనేది ఎందుకుంటే మనకి వచ్చింది ఆ ఫ్లైట్ కాబట్టి వీ షుడ్ ప్లాన్ చేసి కూడా వీల్ గో ఎర్లీ అనేది ఇది కూడా అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ మనం ప్రాక్టికల్ గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం మనకి టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత కూడా అదొక ప్రాబ్లం అయిపోయింది మనం వీడియో మార్క్ లో చూసుకుంటే మనకి అన్ని ఎంత టైమ్ లో మనం అక్కడ ఏం చెప్పుతాం తెలిసిపోతుంది కాబట్టి సరిపోతుంది నాకు అప్పుడు మనం ఈవెన్ మీ కిడ్స్ ఎయిర్పోర్ట్ కుట్లో మా ఫోర్ అవర్స్ ఎందుకు ముందు పోవాలి ఎందుకు చెక్ ఇన్ టైం మరలా పెట్టి అంటే ఫర్ ఎనీ థింగ్ ఎగ్జామ్స్ టైం అప్పుడు కూడా మనం చూసుకుంటాం అంటే ఈ ఎమోషన్స్ ని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేకపోతే ఎగ్జామ్ కి లేట్ గా పోయినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ లో కూడా సరిగ్గా రాలేనటువంటి పరిస్థితి అవును రీసెంట్ గా ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ దగ్గర చూసిన స్టూడెంట్ వచ్చినాడు పాప ఆఫీస్ సెంటర్ అది కాదు అమ్మాయి అమ్మాయి అన్ని కూడా వేరే సెంటర్ కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అమ్మాయి కొత్త కొత్త సెంటర్ వచ్చింది అమ్మాయి సెంటర్ మీద ఆయన నగర్ అక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఆమె టెన్షన్ కూడా లేదు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా రాలేదు అమ్మాయి అయితే వచ్చింది సో ఈ కూడా ఏంటంటే మనం ప్రీ ప్లాన్ నేచర్ లేకపోవడం వల్ల ఎమోషన్స్ లేకపోవడం వల్ల నువ్వు బస్ లో పోయి లేడీస్ అమ్మాయి దెన్ దేవ్ టేక్ అప్ టు సెంటర్ ఈ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంటేనే మన లైఫ్ లో కానీ ఎడ్యుకేషన్ లో కానీ కెరియర్ లో కానీ పర్సనల్ లైఫ్ లో కానీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో కానీ మనం రాణించగలం యాక్చువల్లీ ఐక్యూ కి సంబంధించి మనకు టెస్ట్లు ఉంటాయి ఈక్యూ కి సంబంధించి కూడా టెస్ట్లు ఉంటాయి ఐ కమ్ బ్యాక్ విత్ దట్ కోసం ఒక కాల్ తీసుకున్నా హలో హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మ చెప్పండి చెప్పండి ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ మాట్లాడతాం రోజు ఇక్కడ చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు ఎంత కాలం మీరు ఎంత కాలం అయింది ఫస్ట్ రెండు విషయాలు వేరే వేరే మీకు మెయింటెనెన్స్ శాంక్షన్ ఎంత కాలం అయింది ఓకే అతనికి జీతం ఎంత ఉంటుంది ఓకే గవర్నమెంట్ అబ్బాయి ట్వంటీ థౌసండ్ అలాంటి ఉద్యోగాలు కూడా ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ లో చాలా జీతాలు ఉంటాయి మామూలుగా ఏం చేస్తాడు అతను ఓకే వాట్ ఎవర్ సో మీకు ఐదు వేలే వచ్చింది అది సరిపోవట్లేదు మీరు ఏదైనా అడిషనల్ గా పని చేస్తే మీ మైండ్ నుంచి పోతుందా అవునమ్మా అది గవ అతను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కాబట్టి మీకు మెయింటెనెన్స్ ఇచ్చేప్పుడు శాలరీ సర్టిఫికెట్ ప్రొడ్యూస్ చేశారమ్మా ఇది ఒకటి మెయిన్ ఇష్యూ ఇంకోటి మీకు సరిపోతలేదు అంటే మీరు అప్పులకి వెళ్ళొచ్చమ్మా ఆ శాలరీ సర్టిఫికెట్ తీసుకొని మీరు అప్పులు వేసుకోవచ్చు మీరు ఇంకొకటి ఎన్హాన్స్మెంట్ వెళ్ళొచ్చుగా అది కూడా వెళ్ళొచ్చు మేమైతే అప్పులకి వెళ్తే మీ ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి ఇద్దరికి సరిపోవట్లేదు ఆయన ఏ లైఫ్ అయితే లీడ్ చేస్తున్నాడో దానికి సంబంధించి మీరు కూడా సేమ్ లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి కూడా మీకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు ఎలాగో కేసు వేశారంటున్నారు మీకు అడ్వకేట్ ఉన్నారమ్మా మీరు అడ్వకేట్ గారితో సంప్రదించి అప్పులకి వెళ్ళండి వన్ ఇయర్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ అనౌన్స్ అడగండి ఒకసారి అప్పులకి కూడా వెళ్ళండి వెళ్తే డెఫినెట్లీ మీకు అనౌన్స్ అవుతుంది అమౌంట్ అప్పుల్లో కూడా మీకు అంటే ఖర్చులు బాబు ఎడ్యుకేషన్ కానీ పాప బాబు అన్నారు కదమ్మా వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత మీకున్న మెడికల్ తర్వాత హౌస్ రెంట్ ఇవన్నీ చూపిస్తూ మీరు అప్పులకి వెళ్తే డెఫినెట్లీ మీకు అమౌంట్ అనౌన్స్ అవుతుందమ్మా మీకు ఎక్కువ వచ్చే అది ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఆవిడ ఏదైనా ఉద్యోగం చేస్తే ఆవిడ ఉద్యోగం అంటే ఇప్పుడు చూడమ్మా మీకు ఉద్యోగం చేస్తే మళ్ళీ ఇందులో నుండి మెయింటెనెన్స్ కట్ అవుతుంది మీరు అందుకే ఉద్యోగం చేయకుండా ఇదే చూసుకొని మీ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంట్లోనే ఏదన్నా 
जडे मेडिकल एक्सपेचर चाल स्कूल कृत स्कूल फीजु इवन उ फैजी बाबूकोड़के सो दिन फैटी बटना उद्योग मंत्रेकेंटे इंडिपेडेंट लगे मुस्टे ऐद तो इंपासीबल डिपेडेंट लाइफे गड़पतर सो वील तुंदर डिपेडेंट लाइफ गड़पते इंकोटी अतर चुनाव सर चूडना 
ఉన్నాయి తను కొడుతుంటే దెబ్బలు పడుకుంటూ ఉండాల్సిన ఎక్కడ లేదమ్మా తన ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ తను బతకగలుగుతుంది ఇంకోటి ఇందులో అన్నారు కొడుకు కోడలు కూడా అబ్బాయి వల్ల చనిపోయిందని మరి పిల్లలు ఉన్నారన్నారు పిల్లలు ఎవరి దగ్గర ఉన్నారు అన్నది మీరు క్లారిటీగా చెప్పలేదు ఒకవేళ అతని వల్ల చనిపోయి ఉంటే పిల్లలు నానమ్మ అని ఉంటే నానమ్మ చూడడానికి అధికారం ఉంది ఆ పిల్లలు నానమ్మ దగ్గర పెరగచ్చు లేదు అతను కూడా ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్ వల్ల ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి అతని మీద పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చి డెఫినెట్లీ పోలీస్ ద్వారా అతని పనిష్మెంట్ ఉంటే మీకు ఒక కేసు వేయండి హెరాస్మెంట్ కేసు వేస్తే డెఫినెట్లీ అబ్బాయి పనిష్మెంట్ వస్తుంది మీరు ఆ అమ్మాయి తను సేఫ్ గా ఉండొచ్చు అంటే వాళ్ళు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారండి ఇస్తే మీకు తెలుసు కదా పోలీసులు ఇలాంటి పేరు పట్టించుకోరు అందుకే ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ బుక్ చేయడము ప్రైవేట్ కేసులు కూడా ఆర్డర్ తెచ్చుకోవచ్చు ఆర్డర్ తెచ్చుకోవచ్చు డీవీసీ వేసుకొని నన్ను ఇలా కొడుకు హింసిస్తున్నాడు నన్ను నాది నన్ను ఆమె వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ కూడా అడగట్లేదు అవును తనది తనే తినడానికి ఇవ్వట్లేదు పర్మిషన్ లేదు ఇలా కొడుతున్నారని మీరు ప్రొటెక్షన్ ఆర్డర్ తెచ్చుకోవచ్చు అమ్మా మీరు డీవీసీ కేసు వేయండి మీ దగ్గరలో ఉన్న అడ్వకేట్ ని ఎవరినైనా సంప్రదించి ఒక డీవీసీ పిటిషన్ వేసుకుంటే తప్పకుండా మీకు న్యాయం జరుగుతుంది నాకు తెలిసిన కొన్ని కేసెస్ లో డీవీసీ కేసు వేసుకుని కొడుకుని ఇళ్ళ నుంచి పంపించినప్పుడు వేసుకోవచ్చు సో కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ ఉంటుంది ఆ తల్లికి పరిసరాల్లో రాకూడదు అవ్వకూడదు ఆమెను కలవకూడదు ఆమెను మాట్లాడకూడదు ఫోన్ చేయకూడదు సరే కొట్టకూడదు ఎలాగా ఉంటుంది ప్రొటెక్షన్ ఆర్డర్ అంటారు డీవీసీ లో వేసుకుని ఆ ప్రొటెక్షన్ ఆర్డర్ తెచ్చుకుంది ఒకళ్ళప్పుడు ఆమె ఇంట్లో ఆమె సేఫ్ గా ఉంటుంది కావాలంటే ఆమె మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఆమె చూడాల్సిన వాళ్ళు చూడదలుచుకున్న వాళ్ళు చూడాల్సిన వాళ్ళు చూడదలుచుకున్న వాళ్ళు ఉంటే ఆమెతో కూడా ఉండొచ్చు సో అలాంటి ప్రొటెక్షన్ ఆర్డర్ అయితే ఒకటి తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది డీబీసీలో బట్ సీనియర్ సిటిజన్ కాబట్టి సీనియర్ సిటిజన్ యాక్ట్ ఆర్డీఓ నుంచి కూడా తెచ్చుకోవచ్చు తెచ్చుకోవచ్చు కానీ ఈజీ అవుతుంది బీబీసీ అయితే ఆర్డీఓ ఇంకా ఫాస్ట్ గా అవుతుంది అండి ఇంకా తక్కువ వెళ్తున్నాయి అది కూడా దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు వెంటనే డీసీపీకి ఫాస్ట్ గా అవుతుంది పోలీస్ కంప్లైంట్ అయ్యే కంటే కూడా మీరు యాక్చువల్ గా సీనియర్ సిటిజన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఆర్డీఓ దగ్గరికి వెళ్ళండి అక్కడ నుంచి అది ఇమీడియట్ గా డీసీపీకి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది డీసీపీ లెవెల్ లో కొంత ఇది జరిగే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళు ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు క్వాజీ జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు సో ఆర్డర్ తోటి మా ఇంటికి రాగలుగుతాను అతను పిలిచి చెప్తారు అతను రావద్దని కూడా చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది సో ఏదో డీవీసీ ఆర్ సీనియర్ సిటిజన్ యాక్ట్ నెక్స్ట్ కాల్ హలో 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 చెప్పండి నమస్తే మేడం మేడం నమస్తే అమ్మ చెప్పండి మరి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఆ ఇల్లు మరి మీ కొడుకు రాయలేదమ్మా మీ అత్తగారు ఆవిడ చనిపోకముందే ఎందుకు రాయలేదమ్మా రాయకపోతే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి హక్కు ఉంటుంది చెప్పేది ఏంటంటే మీ ఆడపడుచుడు సక్సెషన్ వేస్తున్నాడు సక్సెషన్ అంటే మా అందరికి వాటా ఉంది అది మీ మదర్ పేరు మీ అత్తగారి పేరు మీద ఉందమ్మా ఇల్లు మీ మామగారి పేరు మీద ఉందా 
మామయ్య చనిపోయారు మామయ్య పేరు మీద ఉండి మీ అత్తగారికి అయింది తర్వాత ఉన్నది కాబట్టి డెఫినెట్లీ అమ్మా అది నలుగురికి వర్తిస్తుంది మీ భర్త గారికి ఒక వాట ముగ్గురు ఆడపిల్లలకు ఒక మూడు వాటాలమ్మా నాలుగు వాటాలు అవుతుంది ఇల్లు తప్పకుండా ఎందుకంటే మీ అత్తగారు ఏం రాసి చనిపోలేదు వీళ్ళనామా కానీ లేకుంటే ఏదన్నా అంటే గిఫ్ట్ కానీ ఎలాంటివి చేయలేదు కాబట్టి అది నలుగురికి వస్తుందమ్మా వాట కంపల్సరీ నలుగురికి ఇవ్వాల్సిందే దాని ప్రకారం అయితే కాదు అంటే ఇవి జరుగుతున్నప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఆడపిల్లలకి ఇవ్వాల్సిన ఆస్తులు ఇచ్చేసి ఉంటే మీరు చెప్పిన వర్షాన్ని మేము నమ్మితే నమ్మితే అప్పుని కాసేపు అప్పులు ఉన్నాయన్నారు అప్పులు కూడా భాగాలు భాగాలు ఉన్నాయండి రైట్ అమ్మా మీరు ఇప్పుడు పది లక్షలు ఏవో అప్పు అంటున్నారు కదా ఆ అప్పులు కూడా మీరు నాలుగు భాగాలు చేయండి అమ్మా ప్రతి మనిషికి రెండు రెండు లక్షలు రెండున్నర 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 మీకు రెండున్నర వస్తుంది ఆ ఇంట్లో కూడా మీకు వాటా వస్తుంది ఆ వాళ్ళకి వాటాతో పాటు అప్పులు కూడా వాటా అయితే అమ్మా లేదంటే ఇల్లు అమ్మినప్పుడు అప్పు తీసేసి మిమ్మల్ని డబ్బులు తీసుకోండి ఆ ఎప్పుడైతే ఆస్తుల వాటా ఉంటే తల్లిదండ్రుల్లో ఉన్న అప్పు కూడా వాటా దారిలేదమ్మా అందరు వాటా వేసుకొని అప్పు తీర్చాల్సింది ఇది మన సక్సెస్ ఇన్ యాక్ట్ లోనే చెప్తుంది రైట్ ఇది తప్పకుండా ఉందమ్మా బట్ ఎప్పుడైనా మీరు అట్లా ఉన్నప్పుడు గాల్లో ఏది వదిలేకూడదండి ఇవాళ రేపు ఏది పరిస్థితి బాగా ఉంటుందో వాళ్ళ కోసం కూడా నిజంగానే కొంతమందికి ఆస్తులు ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా ఒకటో రెండు ఉంటే వాళ్ళు వీలినామా వాళ్ళు ఉండగా అది ఎలాగూ రాదు బట్ వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత ఈ ఆస్తి ఎవరికి చెందాలి అనే విషయాన్ని ఒక వీళ్ళ మా రాసేసి ఉంటే బాగుండేది నిజానికి ఇవాళ రేపు చాలా మంది చేస్తున్నారు ఆ పని అది చేయకపోవటం వల్ల మీకు సమస్య వచ్చింది మరి ఇప్పుడైతే తప్పదు మీరు వాళ్ళకు అప్పుల్లోను ఆస్తులను అట ఇవ్వాల్సింది సో ఆ క్లోజింగ్ రిమార్క్స్ ఆల్మోస్ట్ సో ఇంతమంది ఐక్యూకి మన టెస్ట్లు ఉంటాయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ టెస్ట్లు కనబడితే ఈక్యూకి ఏం టెస్ట్ ఈక్యూ కూడా చాలా టెస్ట్ ఉన్నాయి సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్ అనాల్సి సమస్య ఉంటుంది దాంట్లో మనం ఎట్లా మన మూడ్ సింగ్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి ఎమోషన్స్ మనం ఎట్లా డీల్ చేస్తున్నాం అనేది ఆప్షనల్ వీ హ్యావ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ రాల్సి ఉంటాయి అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి అన్ని కంటే ఇంపార్టెంట్ సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ కోసం కూడా మనం ఒక లాగ్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు ప్రతి ఒక్కసారి మనకి మూడ్ సింగ్స్ ఉన్నా లేదా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళినా లేదా శాడ్నెస్ వచ్చినా లేదా హ్యాపీగా ఉన్నా అంటే ఒక ఒక వన్ వీక్ కానీ టూ వీక్స్ కానీ ఏ రోజు ఎట్లా మనకి వస్తుంది దాని ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమంటారంటే మనకి ఎమోషన్స్ అన్ని కూడా హార్ట్ నుంచి వస్తాయి బ్రెయిన్ నుంచి లాజికల్ థింగ్ అట్లా ఉంటుంది ఎవరికింగ్ ఇవన్ నర్వ్స్ ఎమోషనల్ నర్వ్స్ అంటే వాటిని అనాలిసిస్ చేసుకోగలిగితే కదా మనకి ఎందుకు ఎమోషనల్ ఫీల్ అవుతున్నాం దానికి ఇప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ దర్ ఆర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ కాబట్టి అది దేని వల్ల మనం ఎక్కువ ఫీల్ అవుతున్నాము అది ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ లేకుంటే ఫ్యాక్టర్ అది ఫీలింగ్ గా ఫ్యాక్టర్ అని అనాలిసిస్ చేసుకోగలిగితే కూడా మనకి ఆ యొక్క నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకుని రెగ్యులర్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే రెండు ఉన్నాయో ఇంకా కొన్ని మనకి ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఉన్నాయి మెడిటేషన్ కావచ్చు లేదా మైండ్ ఫుల్నెస్ కావచ్చు లేదా స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ కావచ్చు లేదా టేకింగ్ అడ్వైజెస్ ఫ్రమ్ ది పీపుల్ హూ ఆర్ యు ఆర్ వెల్ విషర్ కావచ్చు లేదా సైకాలజీ సపోర్ట్ కావచ్చు ఇవి తీసుకున్నాడు ఏంటంటే మనం ఎమోషనల్ గా బ్యాలెన్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అది లేకపోతే ఏమవుతాయంటే ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి పిల్లల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సొసైటీలో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ కి నెగిటివ్ గా ఫీల్ అవుతుంది డెసిషన్ తీసుకోవడం అయ్యింది జరుగుతాయి కాబట్టి దీనిపైన మనకు ఒక అవేర్నెస్ అనేది ఉన్నట్లయితే దెన్ దేల్ బి ఎబుల్ టు ఓవర్ కమ్ అండ్ ద సక్సెస్ రేట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ హ్యావ్ ఐ గట్ మోర్ ఈక్యూ ఆర్ మోర్ దాన్ ది సక్సెస్ రేట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ హ్యావ్ గట్ మోర్ ఐక్యూ అన్నట్టు దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగా రైట్ నాచురల్ ఈక్యూ ఉన్న వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఒక ప్రజెంట్ వాళ్ళు పాజిటివ్గా ఉంటారు ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉంటారు రైట్ యా సో నాట్ జస్ట్ ఐక్యూ నాట్ వన్ వన్ టూ టూ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ మీ పిల్లలకి ఈక్యూ ఎంత ఉందో చూడండి మీ పిల్లలు ఇఫ్ యూ చైల్డ్ ఈజ్ అ హ్యాపీ చైల్డ్ వాడికి లక్ష లక్ష ర్యాంక్ వచ్చినా పర్లేదు హీఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపీ ఐ థింక్ ఆ వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ నాశనం చేయకండి అది ఎక్కువ వాళ్ళని ర్యాంక్ చూపించి అనేది వాళ్ళకి వాళ్ళ చెప్పుకోవాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ నాథన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాణి శ్